நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் விஜய் பாலா இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா சென்னையில இருக்கிற பாண்டி பசாலா இருக்கும் பாண்டி பசாரா என்ன பாலா பச்சை அப்படின்னு கேக்கலாம் பச்சை எல்லாம் கிடையாது பல திறமைகள தனக்குள்ள வச்சிருக்கிற ஒரு பர்சனை மீட் பண்ண போறோம் என்ன திறமை அப்படின்னா நம்ம ஒரு போட்டோ காட்டினா போதும் அந்த போட்டோ அப்ப என்ன <laughs> 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 நான் வந்து சென்னை தான் அப்பாவுக்கு வந்து தஞ்சாவூர் பூர்வீகம் எனக்கு வந்து சென்னை தான் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை இப்போ வந்து மூன்றாம் ஆண்டு காட்சி காட்சி தொடர்பியல் ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் என்ன படிக்கிறீங்க சூப்பர் இப்போ எத்தனை வருஷமா இல்லை எத்தனை மாதங்கள் இந்த பெயிண்டிங் இந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுற ஒர்க்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சு இது ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து பண்ணுறேன் ஸோ எல்கேஜி ஸ்டாண்டர்ட் முன்னாடியிலேருந்தே நான் வரைவேன் நார்மலாக இது இது வந்து தொழிலாகவோ பிஸ்னஸாகவோ பண்ணுறோங்கிற ஐடியா தான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆர்வம் அவ்வளோதான் என்றைக்கும் நான் இதை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினச்சது கிடையாது விடணும்னு வேணா நிறைய டைமில் நினச்சிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப வரைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனால் இது என்னோட கூடவே அப்படியே ஒரு இணைப்பு மாதிரி ஒரு இணக்கமாக இணைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அந்த ஓகே இல்லை பொதுவாக அந்த ஒரு கலை அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக விடணும்னு சொல்கிறீங்களா என்ன காரணம் இல்லை அப்படி இல்லை சொல்கிறேன் மதிப்பெண் அதிகமாக இருக்கிறேன் எங்கள் மேம் கிட்ட போயிட்டு நான் எதுவுமே இதில் இருக்கிற எதுவுமே ப்ரொசீஜராக கற்றுக்கிட்டேன் இல்லை யார்கிட்டே ஒரு ஒரு குரு ஆசான் ஆனால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு சின்ன கோடு போட சொல்லி கொடு ட்ரெயின் ட்ராவலில் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் கிளாஸில் ஒரு பீரியடில் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் ஒரு காம்படிஷன் போய் அங்கே அங்கே ஜெயிச்சிட்டேன்னா அங்கே ஜட்ஜாக இருக்கிறவங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு நேரம் ஏதோ ஒரு சந்திப்பின் மூலமாக நாங்கள் பழகின போது அவங்க கற்றுக் கொடுத்தது எனக்குள்ள அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்படி இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது முறையாக ஒரு நாள் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்ருந்தேன் சென்னை ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் எம்ஜிஆர் நகர் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே சுமதி மேம்னு ஒரு பையன் அவங்க தான் எனக்கு சிக்ஸ்த்லேருந்து எயித் வரைக்கும் ட்ராயிங் டீச்சர் அவங்க கிட்டே போய் நான் முறையாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை டென்த் இதுக்கப்புறம் நைன்த்து டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து வேணாம் இதை முடிச்சுட்டு நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த டென்த்து டூ டுவெல்த்து டியூரேஷன் நான் ட்ராயிங்கே வரல அதாவது அந்த பயாலஜியில் இருக்கிற டயக்ராம்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டயக்ராம்ஸ் தவிர வேறு ஏதோ ட்ராயிங் அது வரைஞ்சோட சரி தான் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நீட் நீட் கோச்சிங்கும் வந்து கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குறதுல இருந்தேன் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து விஸ்காம் வந்து என்னை உள்ள கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு இந்த சினிமா மேலே இருந்த ஒரு மோகமும் அப்புறம் ஓவியத்தின் மேலே இருந்த ஒரு பற்றும் சொல்லலாம் அது ரெண்டுமே அப்படியே இழுத்துட்டு வந்துருச்சு நம்மளை அதுக்கப்புறம் திரும்பி தொடர்ச்சியாக ஓவியம் பண்ண ஆரம்பிச்சு படலாம் வரையிறீங்களா ஃபேமிலி சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு 
ரொம்ப சப்போர்ட் தான் ப்ரோ தோழர் எப்படி சொல்கிறது எங்கள் அப்பா வந்து இன்னைக்கு கூட காலேஜ் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு உடனே அப்பா தான் கொண்டு வந்து ஆட்டோலேயே கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுட்டார் இப்போ எனக்காச்சு வீட்டில் வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு எல்லாம் தேவையாக ஆகி எப்படி உன்னை படிக்க வச்சோம் நீ போய் உட்காந்து படம் வரையிறே அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எனக்காக சொல்லியிருக்காங்களா கல்லூரி படிப்பு முடிச்சுட்டு வந்து ஏதாவது வேலைக்கு சேர்ந்துருந்தா அப்பாவுக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் பட் படிக்கும்போதே வேலை செய்கிறது அவர் கொஞ்சம் மன கஷ்டம் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து குடும்ப சூழலுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுறேங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது வந்து அவர் சொல்லாமல் வந்து அவருடைய செயல்லையே அவரோட முகத்திலே என்னால் பார்க்க முடியும் பொதுவாக அந்த வாடிக்கையாளர்கள் அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில பேர் வந்து இந்த சீட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட பட வரையிற மாதிரி கொடுத்து காசு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து சீட்டிங் மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கா இல்லை இல்லை தான் இல்லை இல்லை தான் சீட்டிங் சொல்ல முடியாது சில டைம் வந்து இது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக வரைஞ்சிட்டு இருக்கு தோழர் வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கால அவகாசம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து ஒரு பென்சில் போட்டு பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கும்போது சில டைம் கொடுத்தவங்க வந்து இல்லை நான் சொன்ன டைமில் நீங்கள் கொடுக்கல அதனால் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் சில நேரம் அது எங்களை மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை வேணான்னு சொன்னது உண்டு சில டைம் பணம் இல்லை அப்படின்ட்டு வாங்காமல் விட்டுருவோம் ஆனால் நம்ம அந்த உழைப்பெல்லாம் போட்டு அதை முடிச்சு வச்சுருப்போம் சில பேர் அதை வாங்காமல் இருப்பாங்க அதில் தவிர மற்றபடி சீட்டிங் மாதிரி எதுவும் பண்ணதில்லை பறஞ்சது என்கிட்டே இருக்கும் ஒரு படைப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பரிசாக போயிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நான் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருப்பேன் அந்த உழைப்பு என்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பணம் கொடுக்கலாட்டி பரவாயில்ல உங்கள் முகத்தை வரைஞ்சிட்டேன் இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்களா அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது அவங்க எனக்கு கால அவகாசம் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அது வந்து பர்த்டே ப்ரெசன்ட் எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அப்படி பர்த்டே ப்ரெசன்ட் மீறினால அவங்களா கிஃப்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி பரவாயில்ல ப்ரெசண்ட்டாக கொடுக்க வேணாம் நார்மலாக ஒரு நண்பனுக்கு கொடுக்குற ஒரு கிஃப்டாக கொடுங்க எனக்கு பணமும் வேணாம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட இலவசமாக அப்படியே கொடுத்து பண்ணி <laughs> 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 மக்களோட வரவேற்பு நிறையா இருக்குது ஏன்னா மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக இருக்குது என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுறதோ அவங்க அணுகிறதோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இது அவங்கள நேரடியாக பார்த்து உடனே வாங்கிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ எனக்கும் அது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது அவங்களுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது இப்போ இந்த டிராயிங்கில் எந்த மாதிரியான கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்குது இதுக்குனா பேர்கள் எதுனா இருக்கா ஆ நிறையா இருக்குது சார் நம்ம குறிப்பிட்ட போர்ட்ரைட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் பண்ணுறோம் போர்ட்ரைட்ஸில் ஒரு சில ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து இது வந்து கேரிகேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருத்தருடைய முக முகம் முகத்தை வந்து ஒரு கார்ட்டூனிக்காக கார்ட்டூனிக்காக வரைகிறது இது வந்து கலர் கேரிகேச்சர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரை இங்கே தான் மேம் ஒருத்தவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா முகம் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக வந்து ஒரு கார்ட்டூனிக் ஃபீச்சர்ஸாக வரும் கார்ட்டூனாக மூக்கு நீளமாக கண்ணு பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வரையும் அந்த மாதிரி வரையும் சரி ஸோ இது வந்து கமல்ஹாசன் சாருடைய பென்சில் போட்டி அன்பை சிவம் படத்தில் தலைவர் ஆண்டவர் இருக்கிற சீனா ஆ எஸ் இது கமல்ஹாசன் சாரோட உத்தம வில்லன் படத்தில் வரையிறேங்கிறது <laughs> வேறு வேறு மீடியம் ட்ரை பண்ணுறது இன்னுமே சார் வந்து ஆனால் நிறைய மீடியம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு நிறையா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓ மற்ற படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ட்டூன்ஸ்லாம் சொன்னீங்களே அது வந்து நம்ம ஈஸியாக வரைகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த படம் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து அப்படியே தத்ரூபமாக அந்த மெல்லிசான கோடுமாக இருக்குது இது வரைகிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லை சார் அது அது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சவால்கள் சந்திச்சிங்க அந்த மாதிரி அந்த அது முதல்ல வரையும் போது அவங்கள மாதிரி வராது அதுதான் ஒரு பெரிய சவால் ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் முதல்ல பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும் சார் இந்த மாதிரி வராதுன்ட்டு பட் ஆனால் நம்ம மனசு கேட்காது முழுசாக முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் முழுசாக முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஸ்கெட்ச்லேயும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த அவுட்லைன் போடும்போதே அதை கரெக்ட் பண்ணியிருக்கணுங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு நிறைய ட்ரெயில் அண்ட் அதர் ப்ராசஸ் தான் சொல்லணும் 
எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு வாட்டி வரைஞ்சி பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து அது சரியாக வராது திரும்பி வரைஞ்சி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக வரைஞ்சி வரைஞ்சி பார்த்து பழகிறது கலை இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இப்போ நீங்களாம் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கள ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆர்டர் வரும் எவ்வளோ நேரம் வரைவீங்க ஆர்டர்னு பார்த்தா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் தான் மக்களுடைய நேரடி தொடர்பில் இருக்கும் சார் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க நேராக பார்த்து நமக்கு ஆர்டர்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஆர்டர் கேரி கேட்டுறது அதாவது பீக் டேஸில் சாட்டர்டே சண்டேஸ் அப்படிங்கிற டைம் மற்ற டைம் சில நாட்களில் ஒருத்தரும் வராமல் இருக்கிற டைமும் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்க அந்த நம்பரை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு போயிட்டு நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறது இருக்குது அப்படி இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு எட்நூறுரூபா கிட்ட வந்து நமக்கு பீக் டேஸில் வந்துடும் கைக்கு பட் அதில் வர்றதில் வந்து நம்ம சில மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவோம் ஆர்ட் போர்ட்ஸ் வாங்குவோம் அப்படிங்கிறதுல செலவாகிடும் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இது வந்து ஒருத்தருடைய கடன் தீர்க்கறதுக்காக தான் சேர்த்து முக்கியமாக வந்து வந்தது அதுக்காக தான் அதாவது இவ்வளோ அமௌண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வீட்டு செலவுக்கு படிப்பு செலவுக்கு அந்த மாதிரி ஆ சார் முதல்ல வந்து எனக்கு படிப்பு செலவுக்கு உதவுனர் வந்து இந்த ஜெயந்த் அப்படின்ற என்னுடைய காலேஜ் மேட்டுடைய அப்பா ஸ்ரீனிவாஸ் அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் வந்து நான் செகண்ட் செமஸ்டரோட காலேஜ் நிற்க வேண்டியது பணம் சுத்தமாக இல்லை என்கிட்ட ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் அதாவது ஃபோர்த் செமஸ்டர் வந்து நான் ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னு என்னால் எழுதலை என்னால் எக்ஸாம் எழுதலை நான் எக்ஸாம் ஃபீஸும் கட்டலை நான் அது வந்து அரிய அட்டம்ப்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஆப்சென்ட் ஆகி அட்டம்ப்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் ஃபீஸும் வந்து பேலன்ஸ் பெண்டிங் ஆகி டோட்டலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நான் வந்து பே பண்ணால் தான் என்னால் இந்த கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லைனா காலேஜ் டிஸ்கண்டினியூங்கிற ஒரு நிலமை தான் அப்படி இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அவன் அவன் ரொம்ப என்ன இன்சஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் இந்த மாதிரி காலேஜ் நிறுத்திடாதரா பாதி கடன் தாண்டியாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அப்படியே நம்ம போனால் காலேஜ் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தான் எனக்கு வந்து நான் கிவ் அப் பண்ணுற டைம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் முட்டி மோதியாச்சு பணம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரங்கிறது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் வீட்டில் வந்து வாடகை வந்து ரெண்டு மாதம் ஆனது வேறு பேலன்ஸு அப்பாவுக்கு வண்டி வாடகை அப்படி இப்படின்ட்டு ஃபுல் டைட்டான டைம் அதான் முடியாது அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கிற டைமில் ஃப்ரெண்டு ஒரு நாள் திடீர்னு வீட்டுக்கு வாடான்னு கூப்பிட்டா அப்பா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னோடய ட்ராயிங்ஸு சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் பிடிஎஃபாக தான் கேட்டிருந்தான் ஓவராக எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கல திடீர்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு அவங்க அப்பா சரி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் உடனே நெட் பேங்கிங் மூலமாக காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டிட்டு நாளிலேருந்து காலேஜ் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து <laughs> ரொம்ப எரிச்சலா மக்களை வந்து ஒரு மரியாதை இல்லாம நடத்துற மாதிரி அப்படி இங்க யாருமே கிடையாது நான் ஒரு பத்து நாட்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாட்களா வந்து இங்கதான் உட்காந்துட்டு பண்றேன் இங்க வேலை செய்யறவங்களும் சரி இங்க வந்து வழிபோக்கர்களும் சரி ரொம்ப ஜென்டலா தான் பேசுறாங்க ஒரு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் கிட்ட எப்படி பேசுவோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மென்மையாக பேசுகிறாங்க என்ன இங்கே வந்து ரெண்டு நாளாக இங்கே உட்காந்துருந்தேன் பயங்கர கூட்டம் சாட்டர்டே சண்டே அவங்க கடை வந்து அவங்க வாடகை கொடுத்து போட்டு உட்காந்துருக்கு நம்ம ரோட்டில் இருக்கோம் நம்ம வந்து அவங்க வியாபாரத்தை கெடுக்கிற மாதிரியும் பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது பட் அப்படியும் இருக்கும்போது என்கிட்ட வந்து ஜென்டிலாக சொன்னாங்க தம்பி இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துலேயே கடை போட இருக்குங்க ஏன்னா இங்கே வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வந்து கிளியர் பண்ணி தான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பில்டிங் கிளாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் நீங்கள் மாறிக்கிட்டே இருங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து இதில் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் யாராவது உங்ககிட்ட கொஸ்டின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி ஓகே நான் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டூ டேஸ்க்கு ஒரு ஒரு இடம் ஒரு ஸ்பாட் மாறிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணிட்டு போனாங்க திரும்பி வரும்போது அவங்களால அதே இடத்துல பார்க்க முடியாது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நம்பர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வெல்வோம் டிசைன்ஸில் வந்து நம்மளோட நம்பர் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனால எப்போவும் இந்த இதை மட்டும் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் லைவாக யாருன்னா உட்காந்துருந்தாங்க அவங்கள பார்த்து அப்படியே வரைவீங்களா ஆ எஸ் வரைஞ்சிருவீங்க இப்போ நானே உட்காந்தா கூட நான் அப்படியே சிலையாக அப்படி இருந்தால் கூட இது அப்படியே வரைஞ்சி கொடுத்துருவேன் கேரி கேட்சர் இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதே தான் சார் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே உட்காரணும் அப்படியே உட்கார மாதிரி ஓகே ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்படியே கை கால் அடைக்க என்னால் உட்கார முடியாது அப்படின்ற காரணத்தினால எங்கிட்ட ஒரு ஃபோட்ட
ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் ஃபோட்டோ காட்டிட்டேன் இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு கேரி கேட்சர் அதாவது இந்த கார்ட்டூன் டைப் வந்து வரைஞ்சி கொடுக்க போகிறாங்களா மூக்கு எப்படி இருக்க போகிறதில்ல கண் எப்படி இருக்கும் போகிறதில்ல ஓகே ப்ரதர் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் உங்களுடைய அந்த படைப்புகளுக்காக ஏ சார் கண்டிப்பாக சார் ஃபோட்டோ மட்டும் சென் பண்ணி இதில் இதிலே வரைஞ்சிடலாமா told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i be in my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place see cuz everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't want to let myself down myself ஒரு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 சூப்பரா இருக்கு இத வந்து நாம வந்து ஃப்ரேம் வச்சு எங்க வீட்ல நான் ஒட்டிக்கிறேன் சரிங்களா சோ உங்க லைஃப்ல இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு நீங்க வரைஞ்சு கொடுத்துるீங்க இது வரைக்கும் நீ எவ்வளவு பிக் வரைஞ்சு இருப்பீங்க இந்த கேரிகேச்சரே ஒரு 150 கேரிகேச்சர்ஸ் பண்றோம் சார் இது கொஞ்ச நாள் முன்ன தான் ஆரம்பிச்சேன் 2 3 मंथ्स बिफोर தான் ஆரம்பிச்சேன் 150 கேரிகேச்சர்ஸ் மேல வரைஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் மத்ததெல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 400 பேர் கிட்ட வரைஞ்சேன் இது வரைக்கும் 400 பேர் கிட்ட வரைஞ்சேன் போர்ட்ரைட்ஸ் மட்டும் ஓகே இப்போ இந்த டிராயிங் அதாவது உங்களுடைய இந்த ஆர்டிஸ்ட் கலையை வந்து அடுத்து எந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு போக பிளான் பண்ணிருக்கீங்க இல்லை ப்ரோ தினமும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஓவியனாகவும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் என்னென்னா ப்ரோ அந்த வெல்வூம் டிசைன்ஸ்னு ஒரு சின்ன ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி அதாவது என்னென்னா வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஒரு அமைப்பு மாதிரி வெல்வூம் டிசைன்ஸ்ன்ட்டு இதில் வந்து டிசைனர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது எங்கள் லெவலில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஒர்க்ஸை வந்து இங்கே எக்ஸிபிட் பண்ணுற ஒரு ஷோ கேசிங் பிளாட்ஃபார்மாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓ நாங்களும் இதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சின்ன சின்ன எக்ஸிபிஷன் அப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயே சைக்கிள்ஸில் வேன்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்குது எக்ஸிபிட் பண்ணி மக்கள்கிட்ட நேரடியாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் எங்களுடைய கலையை அப்படின்ட்டு வாழ்க்கையோட ஒட்டு மொத்த யதார்த்தத்துலையுமே படங்களை கொண்டு வந்துட்டீங்க உங்கள்கிட்ட பேஸ்லேயும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அது எனக்காக சூப்பராக ஒரு படம் வேறு வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கீங்க நானே வச்சுக்கலாம்ல ஆ சூப்பர் எனக்கு தான் நானே வச்சுக்கிறேன் அத்தை பொண்ணு கட்டுறதுக்காக ரொம்ப நன்றி பெறாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பல ஒர்க்ஸ் இருக்கு உங்களோட ஒர்க்ஸ்லயும் வந்து நாங்க இன்ட்ரி கேட்டதுக்கு எங்களுக்காக நீங்க நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு அதாவது இங்க இருந்து என்னால ஒரு பத்து பேர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்னுடைய ஓவியத்தை ஆனா உங்களை மாதிரி ஊடகம் பண்ற உதவினாலதான் வந்து உலகம் முழுக்க போகுது ஸோ ரொம்ப நன்றி இப்போ நிச்சயம் உங்களுடைய திறமை வந்து ஊரறியும் உலகறியும் நேரிலே நண்பர் வந்து பாண்டி பாசார்ல ஒவ்வொரு இடங்கள உட்காந்துட்டு இந்த படம் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த படங்கள் எதுனா வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இவரோட டீடைல்ஸ் இருக்கு நீங்க இவரை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன இடமோ அதை பிரதர் கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு சூப்பரா படம் வந்து கொடுப்பாரு ஓகே ரொம்ப நன்றி நன்றி நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி